Good morning students. So today we are going to deal with the paper Appreciating Prose. Yeah, third semester paper, core one. And uh, in the last semester you had studied or you have learned Appreciating Poetry. So this time let's move on to much more deeper one that is prose. What is prose basically? What is prose? Hope you, uh, you all might have heard about poetry and prose and the differences and all that. Malayalatla ni ngan namlal gadhya mendo varai, le, padhyau, gadhyau. So, uh, what all things you may include uh, in the category of prose? What is prose basically? In a plain statement, we can say that anything that is written or spoken in an ordinary form is called as prose. Metrical itla oru reedi onnum poetinle itla reedi onu biyoi kyaade. Adigam figurative ita onnum alade oru conversational tone lo vala. Re sadharana samsara bhashe lo ke namala oru kari meedugiyo samsari kyo ke chigi anengil we can call those uh, literary forms or writings as prose. Ipo namke korche examples idka anengil novels, short stories. Biographies, autobiographies, diaries, letters, other journals, articles, newspaper articles, speeches, everything can be considered as prose, which doesn't follow a metrical uh, language or a metrical form, we could say. Prosodide the itala, a meter on the museata, sadharana, bhashila, some sadikinadana, iparna doke. A pradhana maitum. We have four types of prose. We have four types of prose. We classify it. One is fiction, novels, and short stories. Uh, we can, uh, we uh, take it to that part fictions, kadhagal, novels, long, kadhagal, uh, long stories. We call them as novels with a better plot, setting, and a lot of characters. And if it's too short, we call it as short stories. And we have non-fiction. Non-fiction is the same as the letters, diaries, non-fiction items. And the third one is heroic prose. Heroic prose means the folklore. Especially we may, uh, uh, what is it? We may give it to the next generation through orally. We may communicate or we may uh, give it through the cultural heritage, especially through our oral uh, stories, folklore, heroic process. And the last category is post prose poetry. Hope you might have uh, studied the poem Be Drunk by Charles Baudelaire in the last semester. That is a prose poem in English. So, we can see prose in the four ways. One is uh, fictional prose, the other one is non-fictional prose, then heroic prose, then prose poetry. Literature in the different genres, we can see literature in the different uh, classifications. We can see there are four kinds of writings in literature, literary genres. The one that first emerged is poetry. Then we have dramas, then we have novels, then the prose, which consists of letters, diaries, biographies, autobiographies, speeches, and all that. Memoirs. Apa pradhana maayetum sahitya bara maayetu namal nokumbo. I parayinno oru naale tarathil ana namukka sahitya kridigal ollada onna padhyengal poetry, matunna dramas, nadagam. Pinyon fiction, uh, novels, and short stories, we can say, we can combine it. And the next one is prose writings. That is, everything that is uh, uh, written in a standardized form or not, that comes to that box, prose. Prasiddhama itla pala prasangangalum, pala diary kuripugal okke literature na bhagam All those belongs to prose. And among this, uh, these categories or among these uh, different categories, uh, 
in prose we have a very important part to be discussed today that is none other than essays upanyasangal alle appo essays nu parayunnadana namukku innu deal eyanullathu endana essay what is meant by essay A meaning which no kumbo it is a short piece of writing on a particular subject or on a particular topic valare churingiya reethile endengil oru prathega vishayathe kuriche samagaligamai irikkam chalappa personal aayittulla irikkam chalappa political aayirikkam itrathilulla rajanagale nammal vilikkunna oru peraanu plot onnu undavilla settings onnu undavilla അതല്ലാതെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് എഴുതുന്ന ഇത്തരം റൈറ്റിങ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എസ്സേസ് ആൻഡ് ദ വേർഡ് എസ്സേ ഡിറൈവ് ഫ്രം ദ ഫ്രഞ്ച് ഇൻഫിനിറ്റീവ് എസ്സേയ വിച്ച് മീൻസ് ടു ട്രൈ ടു അറ്റംപ്റ്റ് അപ്പോൾ എസ്സേ എന്ന് പറയുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കിനെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് മീൻസ് എ ട്രയൽ ഓർ ആൻ അറ്റംപ്റ്റ് ഒരു 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 എന്താ പറയുക ശ്രമം എ ട്രയൽ ഓർ ആൻ അറ്റംപ്റ്റ് that is the actual english meaning for the word called essay and ningalku ivide module 1 il deal eynadu which are the different kinds of essays that what i am dealing with the two kinds of essays and its uh, sub parts or group one is formal essay and the other one is informal essay before speaking about formal and informal essays uh, what are the uses of these essays why we use essays especially uh, to communicate something what all things maybe uh, political uh, manifestos we have to uh, share with the public or uh, literary criticisms paladaram sahitya vimarshanangal okke namukku nadathanayittu sadhikkum and arguments learned arguments scholarly writings daily life observations pal alkarum avarude thayittulla റവലേഷൻസും പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസസ് ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് എസ് എസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് റിക്കളക്ഷൻസ് റിക്കളക്ഷൻസ് ഓഫ് ദ പാസ്റ്റ് ദ മെമ്മറീസ് ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ് ആൻഡ് ദ റിഫ്ലക്ഷൻസ് ഓഫ് ദ ഓദർ ഓൺ ഡിഫറെൻറ്റ് ആസ്പെക്ട്സ് സൊ ദർ ആർ മെനി യൂസസ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് എസ് എ സ്വിച്ചിങ് ടു ദ ലാസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻസ് ഓഫ് ഓർ ടു കൈൻസ് ഓഫ് എസ് എസ് വിഫ് വി ക്ലാസിഫൈഡ് ബേസിക്കലി ദർ ആർ ടു കൈൻസ് ഓഫ് എസ് എസ് ഫോർമൽ ആൻഡ് ഇൻഫോർമൽ എസ് എസ് വാട്ട് ഇസ് മെൻ ബൈ ഫോർമൽ എസ് എസ് യു മൈറ്റ് ഹാവ് റിട്ടൺ ഫോർമൽ ലെറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഫോർമൽ ലെറ്റേഴ്സ് യു മൈറ്റ് ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് ഹൗ ടു റൈറ്റ് എ ഫോർമൽ ലെറ്റർ വൈൽ റൈറ്റിംഗ് എ ഫോർമൽ ലെറ്റർ യു വോണ്ട് യൂസ് ഡിയർ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഇൻ എസ് എ ടു ഫോർമൽ മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇംപേഴ്സണൽ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും അല്ലാതെ ഒരു ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ദ വിൽ ബി എ ഡിസ്റ്റൻസ് വൈൽ റൈറ്റിംഗ് സംതിങ് ഇൻ എ തേർഡ് പേഴ്സൺ വ്യൂ വിൽ റൈറ്റ് സൊ ഫോമൽ എസ്സേസ് ആണ് ഒന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് ഇംപേഴ്സണൽ എസ്സേസ് സോറി ഇൻഫോമൽ എസ്സേസ് വിച്ച് മീൻസ് പേഴ്സണൽ എസ്സേസ് ദ വിൽ ബി പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസസ് ഇമോഷൻസ് സെൽഫ് റെവലേഷൻ കൈൻഡ് ഓഫ് റിട്രോസ്പെക്ഷൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് ചോയ്സസ് വിൽ ബി ദ അതേസമയം ഫോർമൽ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ചും കൂടെ സീരിയസ് ആയിരിക്കും ദ വിൽ ബി എ കൈൻഡ് ഓഫ് എ ഗ്രേവ് ഇമോഷൻ വിൽ ബി ദ ഡിഗ്നിറ്റി ഓഫ് എക്സ്പ്രസിങ് തിങ്സ് വിൽ ബി ദ ആൻഡ് ദ ലെങ്ത് വിൽ ബി സ്റ്റാൻഡർഡൈസ്ഡ് വൺ സോ ഫോർമൽ ആൻഡ് ഇൻഫോർമൽ എസ്സേസ് സോ കീപ് ദാറ്റ് ഇൻ മൈൻഡ് ദീസ് ആർ ദ ടു കൈൻഡ്സ് ഓഫ് എസ്സേസ് യു ഹാവ് ടു ലേൺ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വി ആർ മൂവിംഗ് ഓൺ ടു ദ ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി ദാറ്റ് ഇസ് ഫോർമൽ എസ്സേസ് which are the different kinds of types of formal essays we have we have another group sub group that is periodical essays and critical essays rendu pradhana petta formal essays ningalku kaananullathu one is periodical essay and the other one is critical essay what is meant by periodical essays periodical repeated aayittu uh, continuous aayittu consistent aayittu nammal vaaikkuna edilude vaaikkuna മാഗസീൻസിലൂടെയോ ജേണൽസിലൂടെയോ വായിക്കുന്ന എസ്സേസിനെയാണ് നമ്മൾ പീരിയോഡിക്കൽ എസ്സേസ് എന്ന് പറയുന്നത് മേ ബി ഡെയിലി ആയിരിക്കാം ഓർ വീക്ക്ലി ഓർ മന്ത്ലി ഓർ ക്വാർട്ടേർലി സോ ദ പബ്ലിക്കേഷൻ വിൽ ബി ഇൻ എ റിപ്പീറ്റഡ് മാനർ ഐതർ ഡെയിലി ഓർ വീക്ക്ലി ഓർ മന്ത്ലി ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ് മച്ച് ഫോമൽ ആസ് വി സെറ്റ് എ ഡിഗ്നിറ്റി വിൽ ബി ദ സീരിയസ്നെസ് വിൽ ബി ദ will be more scholarly writing 
ഒരുപാട് പഠിച്ച് അതിനെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ് എഴുതുന്ന റൈറ്റിങ്സ് ആയിരിക്കും പീരിയോഡിക്കൽ എസ്സേസിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക സോ പീരിയോഡിക്കൽ എസ്സേസ് ആർ ബേസിക്കലി ഇഷ്യൂഡ് ആണ് റെഗുലർ ബേസിസ് ആസ് വി സെറ്റ് ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് എ സീരീസ് ഇൻ എഡിഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കുറച്ച് നാൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ത്രൂ ജേണൽസ് മാഗസീൻസ് ആൻഡ് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ഓർ ഈവൻ ത്രൂ കോമിക് ബുക്സ് ആൻഡ് ടിപ്പിക്കലി പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ ഡെയിലി ബേസിസ് ഓർ വീക്ക്ലി മന്ത്ലി ഓർ ക്വാർട്ടേർലി ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു തുടക്കം ഒരു ഒറിജിനൽ നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ സെവൻറ്റീൻ ഹൺഡ്രഡ് സൊ ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ സെവൻറ്റീൻ സെഞ്ച്വറി ദിസ് പീരിയോഡിക്കൽ എസ്സേസ് എപ്പിയേർഡ് അറ്റ് ഫേസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് റീച്ച്ഡ് ഇറ്റ്സ് ഹൈറ്റ് ഇൻ ദ എയ്റ്റീൻ സെഞ്ച്വറി വളരെ ആൾക്കാർക്കിടയിൽ ഓരോ ഏതൊരു ജാനൽ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചറാണെങ്കിലും അത് തുടങ്ങി പിന്നെ അതിങ്ങനെ കൊടുമ്പിരി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ടൈം നമ്മൾ ലിറ്ററേച്ചറിൽ കാണാറുണ്ട് ഡ്രാമയാണെങ്കിലും വി ക്യാൻ സി എലിസബത്തൻ ഇറാവോ ഡ്രാമ ഫ്ലറിഷ്ഡ് ഇൻ ഇംഗ്ലണ്ട് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഓൾ ജാനേഴ്സ് വെതർ ഇറ്റ് ഇസ് നോവൽ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസ് ഓർ പോയട്രി അതിനൊരു ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു വേയിൽ അത് ഉണ്ടായിരുന്നൊരു കാലഘട്ടം ഒരു അവസ്ഥ ഒരു പീരിയഡ് So it was 18th century where we could witness the height of these prose writings, especially periodical essays. That's why I'm going to tell you about the London magazine called The Tattler and the Spectator. There are two prominent writers in English essays. I'm going to tell you about the spirit. One is Richard Steele and the other one is Joseph Edison. Joseph Edison, uh, when he had an eloquent way of writing, still has, he still was an outstanding organizer and editor. If you don't have any questions, 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 through two famous magazines, The Tattler and The Spectator. ചാറ്റ്ലറാണ് ഈ ഒരു പീരിയോഡിക്കൽ എസ്സേയുടെ ഒരു തുടക്കം ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കുറിച്ചതെങ്കിൽ അതിനെ ഇമ്പ്രൊവൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സ്പെക്റ്റേറ്റർ ആയിരുന്നു സോ ഒന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റൊന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ ദാറ്റ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ബോദീസ് മാഗസീൻസ് ആൻഡ് എസ്പെഷ്യലി പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള റൈറ്റിങ്സ് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഏറ്റവും അധികം ആൾക്കാർക്കിടയിൽ ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ടായിരുന്ന ടോപ്പിക്സ് ആസ് വെൽ ആസ് സ്കോളർലി റൈറ്റിങ്സും ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഈ എസ്സേസിലൂടെ ഈ പീരിയോഡിക്കൽ എസ്സേസിലൂടെ ഇവർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ വായനക്കാർ ഓർ ഓഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവ ദൈവർ പ്രൊഫഷണൽസ് ഐ ദ ബിസിനസ് മെൻ ഓർ അക്കാഡമീഷ്യൻസ് ഓർ സയൻറ്റിഫിക് റൈറ്റിങ്സ് വിൽ ബി ദ ഓർ ടെക്നിക്കൽ സോ ഇതിൻ്റെ ഓഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഗ്രൂപ്പായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ വായനക്കാരും അതിൻ്റെ ആസ്വാദകരുമായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാർ സോ അവരെടുത്തിരുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ജനറൽ ഡിസ്കഷന് വേണ്ടി പറ്റുന്ന ഉതകുന്ന തരത്തിലുള്ള പരസ്പരം ഇപ്പം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വായിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒന്ന് സംസാരിക്കാനും അതിനെ തുടർന്ന് അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനൊക്കെ പാകത്തിനുള്ള ടോപ്പിക്സാണ് അവർ കൂടുതലായിട്ടും എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നോട്ട് ഹെവി നമ്മൾ അടുത്ത ക്രിറ്റിക്കൽ എസ്സേസ് പറയുമ്പോൾ അത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ക്രിറ്റിക്കൽ എസ്സേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കുറച്ചും കൂടെ ലിറ്ററേച്ചർ ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ് ടു ഹെവിയാണ് അതേസമയം പീരിയോഡിക്കൽ എസ്സേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ ടോപ്പിക് വാസ് മച്ച് മോർ കോമൺ കുഡ് ബി അനലൈസ് ആൻഡ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റഡ് എമങ് കോമൺ പീപ്പിൾ ടു പ്രൊഫഷണൽസ് ആണെങ്കിൽ കൂടെയും അവർക്ക് സംസാരിക്കാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പാകത്തിലുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ദീസ് എസ്സേസ് വർ പ്രൊവൈഡ് പ്രൊവൈഡിങ് Written for middle class people. Now, they are saying that literate is a professional, literate is a but they should afford to buy this. They should afford to uh, grab this magazine daily or weekly or monthly. If you have a reasonable price, literate, uh, literacy is a common topic to discuss the topics and the topics in the discussion of the matters. In this magazine, sorry, in this essay, കൊടുത്തിരുന്നത് പീരിയോഡിക്കൽ എസ്സേസ് ദെൻ വി ഹാവ് ക്രിറ്റിക്കൽ എസ്സേസ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഫോമൽ എസ്സേസിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പീരിയോഡിക്കൽ എസ്സേ പറഞ്ഞു സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് ക്രിറ്റിക്കൽ എസ്സേസ് ക്രിറ്റിക്കൽ എസ്സേസ് ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുക വട്ട് ഇസ് മെൻ ബൈ ക്രിറ്റിസൈസിങ് ക്രിറ്റിസൈസിങ്ങിന് വളരെ ഒരു ഒരു മിസ്ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു നോഷൻ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അല്
Criticizing doesn't mean to say the negatives. Criticizing means to point out the positives and negatives of a person. That's why we have to do this essay. We critical essays. Basically, these essays evaluated a literary piece. Basic item, critical essays, so we are a literary piece in a judge and meditator, literary piece, piece in a interpret and analyze and meditator. How far it is uh, uh, dealing with it has been justified in the Kakanika meditator, no Adiam item, critical essays, basic item, we are children. Adam Iparna the Walton and Erathe periodical essays, professionals in Vendit Lada Irangil, Ivadeim, Korchanguda. Oru minute title, or special category of audience, specific audience, critical essays in undaiyirunu. Especially academically matured title, scholarly title, alkar kvindi thana, because they have to uh, grasp what is written in the essay to understand the topic discussing there. Aba kuchhu or academically matured title, alkar kvindi erida petrala thayirunu critical essays nu varayanadu. And they uh, revolve around, around major motives and themes and uh, the literary devices and terms. Uh, poetry, uh, prose, drama, and all that. They are very dissected, analyzed, and they are very the literary devices, prosody, meter, terms used. So, they are very good at the scholars and they are very good at the scholars. And in English, considering English, these critical essays started with Samuel Johnson in the 17th century. Samuel Johnson, uh, he uh, expressed his views regarding, uh, he expressed his own personal opinion regarding the writings, especially uh, comprising of praises and admiration. Samuel Johnson says, Why came a coaching would a iteratil or a critical level, uh, Adigamilla, no, we care, or a then admire either one day the interlaver, uh, Vidilana, Samuel Johnson, Adhathan essays, Editla. And a restoration period, coming to the restoration period, we can see John Dryden, who is very famous among uh, critical essays. Even though it had begun from uh, Samuel Johnson, he was level John Dryden. His famous uh, prefaces, dramatic poesy and preface to fables. That is why miscellaneous writings. Uh, all of these essays were uh, criticisms that he made criticizing, openly criticizing the uh, people or the authors or the writings or the topics, arguments, debates and all that. And Matthew Arnold, another major critical essays we have in English literature, such many. So the basic idea of uh, writing a critical essay is to evaluate a literary piece, to criticize what all things that is dealt in that, the terms, the topics, the themes, the settings and everything. The formal essays we have to the two kinds of essays. One is periodical essays and the other one is critical essays. Moving on to the next category that is informal essays. We have four categories to learn. That is one is biography which you all are familiar with. Either you textbook you will first go through about the other session. So there will be a biography as well as a uh, next one is second one is autobiography. The third one is memoirs and the fourth one is diaries. We have a lot of writings and informal speeches and letters. But uh, for the sake of the uh, module you have to deal with only these four. Still we have the module 2 with speeches and letters and all that. So considering informal essays, informal, the word itself informal means personal. Apa personal 
കാര്യങ്ങളായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു വ്യക്തിയെ അതി അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ ഇത്തരം റൈറ്റിങ്സിലൂടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് സോ യു ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ലൈഫ് റൈറ്റിംഗ് എസേസ് ടു ജീവിതമാണ് ഒരു വ്യക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അയാളുടെ ലൈഫാണ് നമ്മളവിടെ കാണുന്നത് അയാൾ ജീവിച്ച് വന്നിട്ടുള്ള ചുറ്റുപാടുകൾ അയാൾ ജീവിച്ചിരുന്ന ആ ഒരു കാലഘട്ടം ഹിസ്റ്ററി ദ കൾച്ചർ ഇൻ വിച്ച് ഹി ഇസ് ഇൻ ദ കൾച്ചർ ദാറ്റ് ഹി ഫോളോഡ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ദ റീഡിങ്സ് റൈറ്റിങ്സ് ആൻഡ് ഓൾ ദോസ് തിങ്സ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഹി ഹാഡ് അദ്ദേഹം നേടിയിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹം ആസ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഇതെല്ലാം കൂടെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഈ പറയുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഇൻഫോമൽ എസേജിലൂടെ കൺവേ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക നമുക്ക് ആദ്യത്തേത് തന്നെ എടുക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ബയോഗ്രഫി വട്ട് ഇസ് ബയോഗ്രഫി ബയോഗ്രഫി ഈസ് എ ഡീറ്റെയിൽഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് എ പേഴ്സൺസ് ലൈഫ് ജീവചരിത്രം എന്ന് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയും അല്ലേ ഒരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള വിശദമായിട്ടുള്ള അയാളുടെ ജീവിതത്തെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന അനലൈസ് ചെയ്യല്ല ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് ബയോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാമിലി എജ്യൂക്കേഷൻ ഹിസ് റിലേഷൻഷിപ്സ് ഹിസ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് ഇതൊക്കെ ആ ഒരു ബയോഗ്രഫിയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പേഴ്സണാലിറ്റി ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ഹിസ് എക്സ്പീരിയൻസസ് എവറിത്തിങ് വിൽ ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ Uh, his or her biography. ബയോഗ്രഫി ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഈ ബയോഗ്രഫിയെ ഇറ്റ് വാസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ സബ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി ഇറ്റ് സെൽഫ് ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് ബയോഗ്രഫിയെ ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ കണ്ടിരുന്നത് ഇന്നിപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ കമ്മിങ് ടു ദ നയൻറ്റീൻ സെഞ്ച്വറി ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ് ബയോഗ്രഫി ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ടു ബി എ സെപ്പറേറ്റ് റൈറ്റിംഗ് വിച്ച് ഹാസ് ഗോട്ട് ഇറ്റ്സ് ഓൺ പ്രൈം ഇമ്പോർട്ടൻസ് വിച്ച് ഇസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദ അതേഴ്സ് ലൈഫ് ഡെഫിനറ്റ്ലി But by the 18th century, it took the form of an independent genre. Yes, as I said now, one of the different ways to approach it is to say that in history, it is to say that it is an independent genre of biography. It is to say that it is an independent genre of biography. It is to say that it is an independent genre of biography. It is to say that it is an independent genre of biography. It is to say that it is an independent genre of biography. തുടക്കകാലത്ത് അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല ട്വൻറ്റി സെഞ്ച്വറിയിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് എ നൗ ഇറ്റ് ഇസ് എ കണ്ടംപററി ഫോം ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് ബയോഗ്രഫിയുടെ ചരിത്രം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ വി ക്യാൻ സി ദ ഏർലിയസ്റ്റ് ബയോഗ്രഫറായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് കൊർണേലിയസ് നെപ്പോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെയാണ് ഹീ റോട്ട് എ ബയോഗ്രഫി ഇൻ ഫോർട്ടി ഫോർ ബി സി ദാറ്റ് ഇസ് എക്സലൻഷ്യം ഇംഫററ്റോറം വിറ്റേ which means lives of outstanding generals എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുള്ള നാൽപ്പത്തിനാലാം ബി സിയിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്കാണ് ഒരു ബയോഗ്രഫിയാണ് ഏറ്റവും ഏർലിയസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ പ്ലൂട്ടാക്ക് പോലുള്ള മറ്റ് ഗ്രീക്ക് റൈറ്റേഴ്സിനെയൊക്കെ നമ്മൾ ബയോഗ്രഫി റൈറ്റിങ്ങിൽ പ്രൊമിനൻ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് റിമാർക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു മോഡേൺ ബയോഗ്രഫി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വി കുഡ് സേ ദാറ്റ് ദ ലൈഫ് ഓഫ് സാമുൽ ജോൺസൺ റിട്ടൺ ബൈ ഹിസ് ബയോഗ്രാഫർ ജെയിംസ് ബോസ്വൽ സാമുൽ ജോൺസൻ്റെ ലൈഫിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുള്ള ജോ ജെയിംസ് ബോസ്വൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള ബയോഗ്രഫിയാണ് പുതിയ കാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രൊമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വർക്കായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് പിന്നീട് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഒത്തിരി മോഡേൺ ബയോഗ്രഫേഴ്സ് ആൻഡ് ദി എ വേ ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് ഇൻസൈറ്റ് ഇൻ ടു ദ ലൈഫ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഓതേഴ്സ് വി ക്യാൻ സി ഇൻ ലിറ്ററേച്ചർ ആസ് വെൽ ആസ് ഇൻ അതേ ജാനേഴ്സ് ഓഫ് വേ ഓഫ് ലൈഫ് സ്ട്രീം ഓഫ് ലൈഫ് ലിറ്ററേച്ചർ മാത്രമല്ല ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് ഓട്ടോ ബയോഗ്രഫി ഓട്ടോ ബയോഗ്രഫി ഓട്ടോ മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഗ്രീക്ക് വേർഡ് ഓട്ടോ ബയോഗ്രഫി ഓട്ടോ മീൻസ് സെൽഫ് ബയോ മീൻസ് ലൈഫ് സോ ഓട്ടോ ബയോഗ്രഫി മീൻസ് വൺ ഹൂ ഇസ് റൈറ്റിംഗ് ഹിസ് ഓൺ ലൈഫ് അല്ലേ ഓദർ ഹിംസെൽഫ് ഇസ് റൈറ്റിംഗ് ഹിസ് ഓൺ ലൈഫ് റേറ്റിംഗ് ഹിസ് ഓൺ സ്റ്റോറി ആൻഡ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ഹിസ് എക്സ്പീരിയൻസസ് ഇമോഷൻസ് ആൻഡ് എവറിത്തിങ് സോ ഇറ്റ് ഇസ് സെൽഫ് റിട്ടേൺ an account of one's own life it is self written saint augustine of hippo who is considered to be the uh, first uh, autobiography writing whose
ബയോഗ്രഫി ബയോഗ്രഫി എഴുതുമ്പോൾ കുറേ ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് ഒരാളെ കുറിച്ച് മറ്റൊരാൾ എഴുതുന്നതാണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ദ വ്യൂ പോയിൻറ്റ്സ് വിച്ച് ദ ബയോഗ്രാഫർ ഹാസ് അബൌട്ട് ദിസ് ഓദർ ഓട്ടോബയോഗ്രഫി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇറ്റ് ഇസ് എൻറ്റയർലി ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ദ റൈറ്റേഴ്സ് മെമ്മറി ദ റൈറ്റേഴ്സ് ഓൺ എക്സ്പീരിയൻസ് അയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ നടന്ന കാര്യങ്ങൾ അയാൾ ഓർത്ത് അയാൾ എഴുതുന്നതാണ് ഓട്ടോബയോഗ്രഫി സോ ഇറ്റ്സ് എൻറ്റയർലി ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദ പേഴ്സൺ ഹിംസെൽഫ് ദ ദ ഹിംസെൽഫ് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒത്തിരി ഓട്ടോബയോഗ്രഫീസ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ലോങ് വോക്ക് ടു ഫ്രീഡം ബൈ നെൽസൺ മണ്ടേല ഐ നോ വൈ ദ കേജ്ഡ് ബേർഡ് സിങ്സ് ബൈ മായ ആഞ്ചലോ മെയിൻ ക്യാമ്പ് ബൈ ഹിറ്റ്ലർ ദ ഓട്ടോബയോഗ്രഫി ഓഫ് ബെഞ്ചമിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ബൈ ബെഞ്ചമിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ പ്ലേയിങ് ഇറ്റ് മൈ വേ ബൈ സച്ചിൻ ടെൻഡുൽക്കർ ആൻഡ് മൈ സ്റ്റോറി ബൈ കമലാദാസ് ആൾ ദീസ് ആർ ദ പ്രൊമിനൻറ്റ് ഓട്ടോബയോഗ്രഫീസ് മച്ച് മോർ വി ഹാവ് ഇൻ ലിറ്ററേച്ചർ ആർ ഇൻ ആസ് വെൽ ആസ് ഇൻ വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററി the third point or the third uh, kind of informal essay we have is memoirs what is meant by memoirs memoirs is uh, almost like uh, autobiography if we have to say the the line between autobiography and memoir is a bit fuzzy one cheriye cheriye vyathasangalu mathre memoirs um autobiographies um thamilullu രണ്ടും നറേറ്റീവ്സ് തന്നെയാണ് രണ്ടും ഒരു ഒരു പേഴ്സൻ്റെ ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസും അയാളുടെ ഓൺ റൈറ്റിങ്ങും തന്നെയാണ് രണ്ടും എഴുതുന്നത് അതേ ആൾക്കാർ തന്നെയായിരിക്കും ഓൺ റൈറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും റിട്ടേൺ ബൈ ദ സബ്ജെക്ട് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഹിം സെൽഫ് ബട്ട് കൺസിഡറിങ് ഓട്ടോബയോഗ്രഫി വി ക്യാൻ സി ദർ ഇസ് എ ക്രൊണോളജി ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫേസസ് ആയിട്ടായിരിക്കും കൂടുതലായിട്ടും ഓട്ടോബയോഗ്രഫി നമ്മൾ എഴുതി കാണുക ചൈൽഡ്ഹുഡ് ടീനേജ് യൂത്ത് അഡൽട്ട്ഹുഡ് ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ് മെമോയേഴ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ദ വിൽ ബി സ്പെസിഫിക് ടൈം ലൈൻ സ്പെസിഫിക് ടൈം ഓഫ് ഇവൻറ്റ് വിൽ ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് അതങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മച്ച് മോർ ഇൻറ്റിമേറ്റായിട്ട് ഡീപ്പറായിട്ട് ആ ഒരു റൈറ്ററുടെ ഫീലിംഗ് ഏതെങ്കിലും പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഫീലിങ്ങോ ഏതെങ്കിലും പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇവൻറ്റോ ഒക്കെ മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ഓർ ടു ഫോക്കസ് ഓൺ സം പെർട്ടിക്കുലർ ഫാക്ട്സ് ഒരു 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 ഇന്ന ഒരു ഭാഗം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലൈഫിലെ ഒരു ഒരു സെഷൻ ഒരു ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഏഡ് അതിനെ ഒന്ന് എടുത്ത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും കൂടുതലായിട്ടും ഈ ഒരു മെമോയേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒബിയസ്ലി ഇറ്റ് ഇസ് മച്ച് ഇൻഫോമൽ ലെസ് ഫോമൽ ആൻഡ് ഫാക്ച്വൽ ഇവൻസ് ഓട്ടോബയോഗ്രഫീസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ മെമോയേഴ്സിൽ ദ വിൽ ബി Uh, less factually so memoirs compared to uh, autobiographies it is uh, somewhat similar in its appearance but gives more importance to the more weightage to the emotional part or to the some specific events that happened in a person's life much uh, informal which expresses a particular emotion or feeling and a specific timeline will be there and all that and moving on to the next session that is uh, fourth one is diaries have you ever read a diary of a young girl written by anne frank what was the emotion that you uh, had undergone while reading diaries not only anne frank's but by the famous diaries by other personalities diaries are another kind of literary uh, genre which is an independent one and which is which has got a prominence in literature or in world history because a diary is a personal account of a historical uh, point of view if we could say it is a personal account definitely a diary means the innermost emotions and feelings expressed by one person he is speaking to himself മറ്റൊരാൾക്ക് വായിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മേ ബി ഒരു ഇമാജിനറി അതേ പേഴ്സന് വേണ്ടി എഴുതുന്നതായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഒന്നും ഭൂരിഭാഗവും നമ്മൾ ഡയറി എഴുതുന്ന നമുക്ക് വേണ്ടി തന്നെയായിരിക്കും നമ്മുടെ സ്വന്തം റിഫ്ലക്ഷൻസ് പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള റെവലേഷൻസ് റിയലൈസേഷൻസ് എക്സ്പീരിയൻസസ് മേ ബി എ ഡേ ഓർ മേ ബി അൻ ഇവൻറ്റ് മേ ബി അൻ ഇൻസിഡൻറ്റ് ദറ്റ് ഹാപ്പൻ ഇൻ അ ലൈഫ് മേ ബി ദ ടൈം വി ആർ ലിവിങ് ഇൻ വിൽ ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ദ ഇന്ന മോസ്റ്റ് ഫീലിങ്സ് ആരോടും പറയാനില്ലാത്ത പറയാൻ പറ്റാത്ത കുറേ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ ഡയറിയിൽ എഴുതുന്നുണ്ടായിരിക്കുക ഒരു ഡയറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരാളുടെ പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൈവറ്റായിട്ടുള്ളൊരു എലമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ കൂടെയും 
അത് കാണിച്ചു തരുന്ന ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഔട്ട്ലുക്ക് ഒരു വ്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കും ദാറ്റ് ഇസ് വൈ വൈൽ റീഡിങ് ആൻഡ് ഫ്രാങ്ക്സ് ഡയറി ഓഫ് എ യങ് ഗേൾ യു വുഡ് ഗെറ്റ് എ ക്ലിയർ കട്ട് പിക്ചർ ഓഫ് ദ ഫീലിങ്സ് ആൻഡ് ഇമോഷൻസ് ഓഫ് എ യങ് ഗേൾ ഓഫ് എ ടീനേജ് ഗേൾ ഹു വിഷ് ടു എൻജോയ് ദ ലൈഫ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് അതർ ഗേൾസ് ഈ പത്തോ പതിനഞ്ചോ വയസ്സുള്ള ഈ ഒരു പെൺകുട്ടി അവളൊരു അടച്ച മുറിയിൽ ഇൻ സീക്രട്ട് ആൻഡ് എക്സ് വെൻ ഷീ ലെഫ്റ്റ് ഷി ഹാഡ് ഓൾ ദോസ് ഇമോഷൻസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എവറി വൺ ലൈക്ക് അസ് ബട്ട് ഷീ കുഡൻറ്റ് അത്രയും ഉള്ളിലുള്ള ആ ഒരു വേദനയും ആ ഒരു ദുഃഖവും എന്നാൽ അതിൽ തന്നെയും വളരെ ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കുറേ തോട്ട്സും ഒക്കെ നമുക്ക് ആൻഫാങ്ങിൻ്റെ ഡയറി വായിക്കുമ്പോൾ കിട്ടും or while going through the diaries of doris lessing while reading the golden notebook we can go through the emotions and the fluctuation the emotional fluctuations of the author while she was struggling to write a novel while she was struggling to live in a uh, post war england so diaries nu parayumba adu kaanichu tharunnathu oru aalude emotion mathramalla ഒരു ഒരു ജനറലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ ആ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു മുഖം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ച ആ ഒരു വ്യക്തിയുടെ അവസ്ഥ അയാളുടെ സിറ്റുവേഷൻസ് അയാളുടെ വേരിയസ് തോട്ട്സ് ആൻഡ് പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ് അബൌട്ട് ലൈഫ് സി ഒരു ഹണ്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു ആൻഡ് ഫ്രാങ്ക് സ്റ്റിൽ ഷീ ഹാസ് ഗോട്ട് ഓക്കെ ദ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഡേയ്സ് ആർ യെറ്റ് ടു കം എന്നുള്ള ആ ഒരു ഫീലിംഗ് ആ ഒരു ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് തോട്ട് ഇന്ന് എത്രയേറെ ആൾക്കാർക്ക് പ്രചോദനം നൽകുന്നുണ്ടെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക so these are the different kinds of informal essays we have uh, autobiographies or biographies or uh, memoirs diaries and we have letters epistles epistles of ciceros and all that are much more famous chela kattukal nammal padikunnundu teacher kutti kezhudiya letter amma magan ezhudiya kattu ഒക്കെ നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് എത്രമാത്രം ഇൻസ്പയറിംഗ് ആണ് ദ ലെറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദീസ് ഫേമസ് പേഴ്സണാലിറ്റീസ് വിച്ച് ഇൻസ്പയർഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് യങ് മൈൻഡ്സ് ആൻഡ് വി ഹാവ് ഫേമസ് സ്പീച്ചസ് വിച്ച് ആർ ടേക്കൺ എസ് ടു ദ അതർ വേൾഡ് ഓഫ് തോട്ട് തോട്ട് പ്രൊവോക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒത്തിരി പ്രസംഗങ്ങൾ നോബൽ പ്രൈസ് ആക്സെപ്റ്റൻസ് സ്പീച്ച് ആണെങ്കിൽ ധാരാളം ഉണ്ട് മാർട്ടിൻ ലൂത കിങ്ങിൻ്റെ ഉണ്ട് ആൽബർട്ട് ക്യാമുവിൻ്റെ ഉണ്ട് നമ്മൾ റീസെൻ്റ്ലി ഒത്തിരി ഇൻസ്പയർ ചെയ്ത ഒരു ടോക്കായിരുന്നു മലാല യൂസഫായുടെ ആ ഒരു ഇൻസ്പയറിങ് ആയിട്ടുള്ള ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഇൻസിഡൻറ്റ് വെൻ ഷീ ഫേസ് ദ ക്രൗഡ് വി വർ മച്ച് എവൈറ്റഡ് ടു സി വാട്ട് ഷീ ഹാസ് ടു സ്പീക്ക് അബൌട്ട് ദ ലൈഫ് ഓഫ് എ ഗേൾ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഗേൾ ഹൗ ഹെർ സിറ്റുവേഷൻ വാസ് ഹൗ ഷീ ഹാഡ് സ്ട്രഗിൾ ടു സർവൈവ് ഹെർ വിൽ പവർ ഹെർ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ലിറ്ററേച്ചറിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഇൻഫോമൽ എസ്സേസ് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് ഇത് മാത്രമല്ല അത് ഒത്തിരി ന്യൂസ് പേപ്പർ റൈറ്റിങ്സും ആർട്ടിക്കിൾസും ഫീച്ചേഴ്സും ഒക്കെ ഈ പറയുന്ന തരത്തിൽ ഒരു ഇൻസൈറ്റ് എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും വായനക്കാർക്കും ഒക്കെ നൽകുന്നുണ്ട് സോ ദ ടോപ്പിക്സ് ദാറ്റ് വി ഡിസ്കസ് ടുഡേ വാസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഇറ്റ് വാസ് എ ബ്രോഡ് വൺ ഇറ്റ് വാസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ട്രൂസ് എസ്സേസ് മെയിൻലി there are two kinds of essays one is formal essays the other one is informal essays and formal essays can be classified into two periodical essays and critical essays periodical essays which is uh, issued in a series of editions through weekly or uh, through monthly publication or daily basis or quarterly publication is other we have the tatler and the spectator as the very prominent uh, periodical essays in literature or in history and much more and the audiences will be uh, limited or professionals not limited but professionals and the topic dealt will be uh, much more common can be used for a common talk or for a discussion um, middle class ne vendi tan kudala it me periodical essays edi ittulladu because they should be literate and they should afford the price of buying this frequently and we had seen critical essays which was basically based on literary uh, writings so we had samuel johnson who had greater admiration and praised the literary writings of that period we had dryden 
was very sharp in criticizing different literary works, terms, settings, plots and all that themes. Then we moved on to informal essays in which we had biographies at first. Biography means the life history of a person written by other one based on the documents and the facts which he had and autobiographies which was written by the subject himself about his own life his experiences, his revelations, his memories, recollections and everything and then memoirs which is almost similar to autobiographies but has got very specific timeline where autobiography is chronological memoirs was uh, much more specific in keeping time and the events detailing of the events in order to show that particular emotion or that piece of life of the author himself and the last one we discussed was about diaries. Diaries too play a prominent role in uh, literature because certain diary or a diary means it is a personal account of a person about the history, about the time or period or the situation or the circumstances which he or she lived or struggled to survive. Thank you.